Olha, o Inivaldo Duarte, assessor de imprensa da Coamo Agroindustrial Cooperativa, está acompanhando o programa. Obrigado, viu, Elivaldo, pelo carinho da sua audiência e pela sua participação. Ele gostaria de saber, se o senhor fosse prefeito, quais seriam suas prioridades? Tocar de primeira. Tocando <risos> de primeira, bem eu, eu tocaria de primeira durante 48 meses, né? A primeira coisa seria respeitar a população. Não tem segredo, Elivaldo. É, eu pegaria todos os servidores públicos ativos da prefeitura, né, os que estão ainda trabalhando, os que puderem mesmo aposentar da sua consequência, e traria todos eles de um quadro de qualidade e qualificação. Antes de mais nada, eu preciso do respeito do servidor. No segundo passo, eu, terei, eu trabalharia a infraestrutura local do município. Eu daria condições para as pessoas irem e virem das suas casas com ruas decentes e ruas capazes de trafegabilidade. Eu daria um sistema de iluminação bom e eu daria uma condição de trabalho às pessoas. Eu acho que um dos maiores problemas nossos é não dar com boa condição de trabalho para o servidor público. Uma mesa decente, um banheiro decente, um uniforme decente, ar-condicionado, climatização, veículo correto, transporte, trafegabilidade. Eu trataria primeiro do servidor para na sequência ter as minhas extensões. Lógico que, se você me perguntar no setor de comércio e serviço, eu ampliaria tudo que eu pudesse da iniciativa PPP para aumentar a geração de emprego consolidada e não especulativa. Eu pegaria todo o sistema nosso de prevenção de saúde, eu gastaria dos 70 milhões que nós gastamos com saúde, eu gastaria pelo menos 15 milhões em prevenção de saúde e qualidade de vida. Isso significa lazer, significa excursão, significa baile, significa festa. Eu tentaria para que as pessoas que estão já acometidas de qualquer mal, que sejam tratadas, mas eu tentaria represar essa chegada. E investiria tudo que eu pudesse em qualificação profissional, da, da população e preparo para uma geração futura. Eu não me preocuparia com os cacuetes que a vida deu a alguns e os carros que deram a algumas pessoas. Eu não vou tentar agradar a todos. Eu só vou tentar fazer com que a geração volte a ter respeito, volte a ter amor. Quando eu ver as pessoas pintando a sua casa, consertando a sua calçada, eu sei que elas restabeleceram o amor e a subjetividade de uma cidade, de uma coletividade. Eu faria isso, como prefeito. O doutor está aparecendo discurso de candidato, doutor. Depois que chegar lá, dá para fazer tudo isso? Dá, dá porque você tem 300 milhões de reais. Quando foram feitos, por exemplo, o CAIC, toda a abertura da Tadeu Nunes, que vai até o aeroporto, fez todo o acesso de pavimentação do Cidade Nova, fez todo o acesso de pavimentação Tropical 1, Tropical 2, Parigua de Souza, fez toda a condição de reconstituição de 11 postos de saúde. Você construiu 400 casas populares. Foram feitos aproximadamente... Não lembro se é o certo, mas em torno de 10 a 12 mil metros quadrados de asfalto. Nós fizemos isso com uma dívida de 5 milhões de dólares e finalizando com uma receita de 10 milhões de dólares. Nossa arrecadação hoje é de 90, quase, né, quase 100 milhões de dólares. Então é muito fácil fazer, desde que queira fazer, tem a gente para fazer e não queira só trabalhar. Entre o bom e o ruim, o bonito e o feio, o rico e o pobre. Basta você parar de segmentar a população de preto e branco, que você vai conseguir fazer tudo por todos e fazer por si mesmo. E volta mandando mais uma mensagem aqui. Quem chega em Campo Morão não tem placas indicativas dos principais locais. Mandou até umas fotos aqui, Livaldo. Infelizmente, eu não consigo pôr no ar hoje a tua foto, mas obrigado pela sua participação. Mas é isso mesmo. Nesse sistema de trânsito, nessa aprovação, a gente coloca, você coloca a sinalização desde o, dos viadutos de entrada, toda a segmentação, toda a logística de trânsito. Não é só placa de trânsito, não. É placa de rua também. Número de casa, padronização de número de casa. Aqui não tem nome de rua, aqui você não sabe onde que vai, onde vem. Essa cidade é feita malemar para quem mora aqui. Quem é de fora não sabe como andar. Essas dias uma senhora bateu no tempo lá em Paraná porque não tinha escaleira de preferencial. A inversão de algumas rotatórias de forma. Então, toda essa parte de trânsito são coisas que fazem um ano. Né? Está colocando para você ver algumas sugestões que você vai fazer de, de entroncamento de rodovia evitando sinaleira. Conseguiu baixar, hein, Mário, o, o, o vídeo de sugestão lá para o... Põe, põe, põe na tela aí para o doutor Luiz Alfredo comentar. O que, que seria essa sugestão aí, doutor? Tá Isso foi o ex-vereador o ex -vereador Sérgio Tangiola, no Facebook, ele, ele colocou esse sistema de rotatória quando você tem um entroncamento grande, como o do Lar Paraná, por exemplo. Para que você tenha um alto tráfego, você consegue fazer com que ele flua, sem que necessariamente você tenha transposição é, por sinalização, né? O defeito disso, né, as pessoas podem não percebam, é que você não está vendo aí o local que as pessoas passam os pedestres. Entendeu? É então, essa é a única coisa que ele tem de defeito é que você ficaria com dificuldade com os pedestres, em que momento passando, né? E ficaria caro fazer um, 
o sistema desse aí naquele trevo? Naquele sistema nós teríamos que recuar um pouco do posto Andrade, ali na frente de onde tem os estacionamentos, né? E aquela farmácia, né? Mas dentro da faixa de domínio do Denis seria possível fazer isso. É uma sugestão, só para ver que há ideias. Nesse mundo afora, há ideias. Você talvez diminua o tamanho daquela faixa central, né? Você faz um sinaleiro um pouco aqui atrás, esses primeiros carros que vão fazer a rotatória, faz a atualização só para pedestre integrada, você poderia fazer isso. Né? Sugestão interessante, hein? Só para dizer que há sugestões, não estou dizendo que deva ser essa, mas e até essa ideia do vereador Estanzola que eu achei interessante. O telespectador participando aqui, doutor, está dizendo o seguinte, o coordenador geral do município hoje é o comandante geral da prefeitura, tendo a desaprovação de quase unanimidade da Câmara. A pergunta é, ele é mais competente do que os três vereadores? Se mantém no cargo com toda essa rejeição, qual a explicação? Olha, o, a, o que nós temos que parar é de julgar as pessoas. Hum. Eu acho que como vereador ou como cidadão, é, eu não sou nascido aqui, como eu já disse, eu mudei para Campo Morão em 1988. Se tem uma coisa em Campo Morão que eu acho que é responsável pela nossa evolução cultural, é a nossa incapacidade de crescer, é a tendência de falar mal dos outros gratuitamente muito rápido. É. Eu, eu posso emitir um juízo de valor sobre o Alessandro, sobre o senhor telespectador, sobre a senhora, desde que eu tenha conhecimento do que eu estou falando, por que estou falando e se aquilo que está falando é verdade. O senhor Carlos Garcia não o conheço, não é da minha lide. Como gestor, ele entende que tem que fazer uma defesa da gestão como aí está. É o programa vencido. Ora, se você vai num bairro em Gaúcho, é bem provável que lá vai estar tá tocando shot e vaneirão. Se você pedir para tocar funk, você vai estar tá destoando. Então, se ele foi chamado para uma gestão que é a prefeita e os demais da sua equipe entendem que essa é a forma de administrar, quem não gosta, eventualmente, só pode lamentar. Fazer disso um cavalo de batalha para animosidade, briga intriga, isso é coisa de gangue de rua. Esse negócio de falar que A não presta, B não presta, esse é bom, esse é aquele, isso é conversa de bandidos Mas falando então de bandidos. Mas então não dessa informação do telespectador que ele tem a desaprovação da maioria dos vereadores? Eu discordo das atitudes administrativas que ele toma em alguns pontos. Mas não é isso que é a desaprovação que o Não, o significa, tá... ao discordar, ao discordar da proposta, ao discordar da proposta de milhão e seiscentos para comprar um prédio para a Previscan, que eu gostaria que esse dinheiro fosse aplicado na conservação de ruas, eu estou posicionando não, contrário a ideia aí, dele. Aí eu discordo do senhor, esse dinheiro da Previscan não daria para aplicar na conservação de ah, ruas? Ah não, é que, é que esse dinheiro da Previscan não é do repasse da consignação, é um dinheiro que eles, eles foram aportar para a caixa só, que poderia aportar agora, como eu poderia aportar daqui a seis meses, não teria diferença financeira. Já que o senhor tocou nesse assunto, há pouco tempo o senhor questionou a compra de um terreno para a construção da escola Gurilândia, por que o senhor questionava isso? A história Gurilândia recebeu, fez parte de um pacote de 22 escolas para sofrer uma modificação, uma ampliação e melhoria das suas estruturas físicas. Quando os ministérios do Fundação de Desenvolvimento da Educação chegaram, a FNDE, Fundacional, né? Fundacional, não Fundação. Fundacional chegaram e falaram, ah, vocês estão instalados numa área pequena. Seria bom vocês irem para uma área maior, fazer uma outra escola, reformar essa escola aqui, vai gastar mais e talvez não fique boa. Então vocês saem daqui e vão para mais um local melhor. Aí eles estão numa área de aproximadamente 2.500 metros quadrados, de área, construída, de área onde a escola está localizada. E passaram, com, estavam comprando e compraram um terreno de 1.700 metros quadrados. Olha, se aqui estava pequeno, lá é menor, pequeno, compraram de menor ainda. Então o que a Câmara aprovou, aí, aí que há essa discussão na Câmara. Como vereador, eu falei, vocês podem até comprar o terreno, que o preço está bom, as condições, mas não para instalar gurilante. A Gurilândia, vocês teriam... Ah, mas os pais não querem, os pais estão exigindo. Eu falo, olha, vocês não estão explicando para o pai, aqui uma escola tem que ter pelo menos 5 mil metros quadrados de área. Lógico, onde está o erro? O erro foi ter deixado o Senac construir ali, onde construiu com menos terreno.